بسم الله الرحمن الرحيم طالب بلا تاخير دعتي خطاب لكم علامة ابن علامة سائز زادة علامة ابتسام إلهي زهير محترم جناب علامة قيم إلهي زهير کہ وہ مائل پر آئے اور اپنے پر جوش انداز میں ہمیں خطاب ارشاد فرمائے محترم جناب علامہ قیم الہی زہیر صاحب نحمده و نسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كانوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تودون حضرات دي وكار بذرقو دوستو ربائيو قبل اسكيك ابني قفتقو کا آغاز کروں ما بہت مجبور ہوں اس مسئلے کے اندر اگر شاہ کئی مرتبہ ساتھی احباب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ اس بات کو نظر انداز کیا کریں لیکن میرا ضمیر اس بات کو نظر انداز کرنا گوارہ نہیں کرتا نہ میں کوئی علامہ ہوں اور نہ لفظ علامہ اس کو اپنے ساتھ جوڑنا پسند کرتا ہوں نہ علمی اعتبار سے اس کی استعداد رکھتا ہوں اور ویسے بھی مبالغے کا سیگہ ہے میں بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس لفظ کو جس کا میں اہل نہیں ہوں میرے لئے استعمال کیا جائے حضرات دی وکار بڑے کمزور ہیں ناتوا ہیں لیکن اس بات کو جانتے ہیں یہ لفظ علامہ کہنا یہ ساتھیوں کی محبت ہے اور یہ محبت بے شک حضرت شہید ملت رحمہ اللہ حضرت علامہ زہیر ان کی وجہ سے ہے لیکن میں انتہائی آجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کا ادنا سا بندہ ہونے کی حیثیت سے اور دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حضرت شہید ملت ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ بات علا وجہ بصیرہ کہہ دینا چاہتا ہوں ہم حضرت شہید کے علم کے وارث تو نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے جو بات قابل فخر بھی ہے اور ترہ انتیاز کی بھی ہے اور جو بات تحدیث نعمت کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج حضرت شہید ملت کو دنیا سے گدرے اکتیس سے زائد برس ہو چکے ہیں لیکن ماہ و سال کے اس بیت جانے کے باوجود اگر ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ حضرت شہید ملت کے نظریہ کو نہیں چھوڑا اور ہم نے سزم کا اعلان کرنے والے اس بات کا اعلان کرنے والے اس عزم کا اظہار کرنے والے نہ ہماری نظر حکمرانوں کی حکمرانی پہ ہوتی ہے نہ جاگیر داروں کی جاگیر پہ ہوتی ہے نہ وڈیروں کی وڈیرہ شاہی پہ ہوتی ہے نہ جرنیلوں کی وردیوں پہ ہوتی ہے نہ ان کے سینوں پہ لگے ہوئے کمگوں پہ ہوتی ہے نہ ان کے جاہو جلال پہ ہوتی ہے نہ ان کی سطوت پہ نہ ان کے عوضوں پہ ہماری نظر اگر ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کائنات کے امام کے فرمان پہ ہوتی ہے اور پیغام حق کانفرنس کے اندر جہاں پہ آمد اور موضوع بھی یہی ہے ہم اللہ کے فضل و احسان سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظم کا اعلان کرنے والے اس عظم کا اظہار کرنے والے ان الحکم اللہ للہ کے تحت اللہ کی زمین پہ 
اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا قانون نہیں چلنا چاہیے اس کے علاوہ کسی کا دستور اور نصب لین نہیں چلنا چاہیے ہم اس بات کا اعلان کرنے والے لوگ خواہ کسی بھی نظریہ سے وابستہ ہوں خواہ کسی بھی نظریہ کی طرف بلانے والے ہوں خواہ کسی بھی طرف دعوت دینے والے ہوں کسی بھی منشور کی طرف پکارنے والے ہوں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حق پرستوں کا منشور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو سننا بھی ہم گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا اعلان کیا ہے ہم پیغام حق کانفرنس میں کس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں آج کس قدر رفسوس کی بات ہے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا حاصل کیا گیا ماں نے اپنی اسمتوں کو لٹوایا اپنے شیر خار بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تڑپوایا بڑھوں نے اپنی داڑیوں کو نچوایا بڑھوں نے اپنی گردنوں کو کٹوایا نوجوانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا مقصد صرف یہ تھا ایک ایسے خطے کو حاصل کیا جائے گا ایک ایسے کتائے عرضی کو حاصل کیا جائے گا جس پہ قانون اگر چلے گا تو صرف ایک عرص والے رب کا چلے گا کسی دوسرے کے قانون کو اس کے اوپر گوارہ نہیں کیا جائے گا لیکن آج افسوس کی بات ہے ستر سال ہو گئے ہیں ملک کو بنایا ہوا ماں کی عصمتیں لوٹی گئیں ان کی چادروں کو تار تار کیا گیا بڑھوں کی داڑیوں کو نچوایا گیا بچوں کو نیزوں کی انیوں پر تڑپوایا گیا یہ ساری قربانیاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو اگر ہاتھ و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تھا تو مقصد یہی تھا کہ صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی اللہ کی حاکمیت ہوگی نظام مصطفیٰ کو رائز کیا جائے گا نفاد اسلام کے آبادے کو بلند کیا جائے گا لیکن ستر سال بیٹ جانے کے باوجود بھی اس ملک پاکستان جس کا مطلب آج بھی لا الہ الا اللہ ہے جس کو ہم آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہوں گا نہ ہمارے پاس آج اسلام موجود ہے اور نہ جمہوریت موجود ہے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ نہیں ہے زنا زناکاری کے اٹے کھلے ہوئے ہیں اور بادشاہی مسجد کے مینار وہ کعبت اللہ کی بیٹی علامہ زہیر نے کہا تھا وہ کعبت اللہ کی بیٹی کے مینار سسکیاں لے رہے ہیں رو رہے ہیں پکار پکار کر پوچھ رہے ہیں مجھ کعبت اللہ کی بیٹی کے میناروں کے سائے تلے آج کہبہ گری کے اٹے کھلے ہوئے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے آج فائیو تر ہوتلوں کے اندر شراب بکتی ہے شراب پہ پبندی نہیں ہے ابھی خان صاحب جب مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور جن کا اعلان یہ ہے ہم ریاست مدینہ کے موڈل کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کو اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں ان کے دور حکومت کے اندر پنجاب کے اندر ایک ہوتل کو پھر سے شراب کی اجازت دی گئی ہے شراب کا پرمٹ دیا گیا ہے آج ملک کے اندر سودی لین دین کے بینکوں کے اندر کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں آج فازنو بھی حرب من اللہ ہے ورسولی ہی کے تحت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف 
फैलाने जंग को किया जा रहा है और हम इसके बावजूद अल्लाह रबुल इज्जत से अल्लाह रबुल इज्जत की रहमत अल्लाह रबुल इज्जत की आप थे मुल्क पाकिस्तान से बेहतरी अच्छाई की तब करते हैं तुम अल्लाह रबुल इज्जत के कवानीन का मजाक उड़ाओ अहकाम की धजिया उड़ाओ तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करो जिनाकारी के अड्डे खुले हो शराब नोशी आम हो अल्लाह की हदूद का मजाक उड़ाया जाए इस्लाम का मिजाक उड़ाया जाए फिर हम कैसे अल्लाह रबुल इज्जत से खैर की तो कर सकते हैं उसकी रहमत की तो कर सकते हैं आज याद रखो एक बात अपने दिल की तख्तियों पे लिख लो खैर की तो करते हो और खैर चाहते हो अल्लाह रबुल इज्जत के कानून के अलावा किसी दूसरी चीज में मुयसर नहीं है किसी दूसरी चीज से मिलने वाली नहीं है और लोग बाज दफा देखते हैं हम ऐसी बातें करें तो हम मजमे के अंदर बाज चेहरों को मुस्कुराता हुआ देखते हैं वो ख्याल ये कर रहे होते हैं मौलवी साहब ने सियासी गुफ्तु शुरू कर दी है अब मेरे भाई अपने दिलों से आज हमें मैल कुचलने की जरूरत है मैल को उतारने की कोरटने की जरूरत है आज निफाद इस्लाम की बात करना अल्लाह की हाकमियत की बात करना अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निजाम की बात करना ये कोई मुस्तबात में से नहीं है ये कोई ऐसी फर्ज किफाया चीज नहीं है बल्कि ये हम सब पे लाजिम है अल्लाह की धरती पे अल्लाह के कानून के लिए जिद्दोजहद करना शाह इस्माइल शहीद रही महल्ला ने कहा था अपने मखतूतात के अंदर लिखा कहा अल्लाह की धरती पे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे किसी गैर के कानून को गवारा करना एन शरक शरक के मुतरद लिखा है आज हम अपने गिरेबानों में जान के क्यों नहीं देखते हमारी इस्लाम से वस्ती की किस कदर है हमारी अल्लाह हरबुल इज्जत से वस्तगी किस कदर है हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वाबस्तगी किस कदर है आज पुल के पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तालीमत का मजाक उड़ाया जाता है आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मत पस्ती से दो चार है जिल्लत से दो चार है जिल्लत है मस्करत है वजह वही है जोरे बच्चा ले ही मुझ मस्काना अल्लाह रबुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर यहूद का जिक्र किया कहा उनकी जिल्लत उनकी मस्कनत की वजह एक ये थी जोरे बता उनके ऊपर अल्लाह ने जिल्लत को मुसलत किया था मस्कनस को मुसलत किया था वजह यह थी उन्होंने अल्लाह हरबुल इज्जत उसके नबी की एक बात को एक हुक्म को ठुकराया था अल्लाह ने 40 बरस की जिल्लत और मस्कनत को उन पर मुसलत कर दिया था आज हम अपने गिरे बानों में जांच के देखे तो सही हम हर रोज हर आए दिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम उनकी उनको सिवा करने वाले उनको पायमाल करने वाले उनको पसे पुछ डालने वाले आज कायनात के रब ने हम पे इसी वजह से जिल्लत को मस्कनत को मुसलत किया आज जिल्लत से मस्कनत से निकलना चाहते हो तो उसका वाहिद हर ये है अल्लाह हरब इज्जत और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद उनसे हकीकी वस्तगी को इख्तियार करो मोहब्बत को इख्तियार करो इतबा को इख्तियार करो और आज याद रखो हम इतबा के अंदर भी कमजोर हैं और मोहब्बत के अंदर भी कमजोर हैं हमें तो अकीदे का भी पता नहीं है हम तो विलायत को भी नहीं जानते हैं और बारात को भी नहीं जानते 
अलामा से कभी पूछा है हमने कि ये विलायत क्या चीज है ये बरात क्या चीज है याद रखो अकीद अलबलाबरा इस्लाम के बुनियादी तरीन कायद में से एक है अगर हम अकीदे के अंदर मजबूत नहीं है हमारा ईमान कामिल नहीं है अल्लाह रबुल इज्जत से अल्लाह के रसूल से बढ़कर हमें किसी दूसरी चीज से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए हमारी मोहब्बतों का मरकज अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करने वाले हों अल्लाह और उसके रसूल के लिए नफरत बुगस और अदावत रखने वाले हों आज जरूरत है इस अमर की हम अल्लाह रबुल इज्जत और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद उन्हीं के लिए उन्हीं की बुनियाद पे मोहब्बत भी करने वाले हो नफरत भी करने वाले हो और मैं बात कर रहा था हमने मुल्क पाकिस्तान इसलिए तो हासिल नहीं किया था हमने मुल्क को हासिल किया था यहाँ पे लाला का कानून चलेगा लेकिन अफसोस की बात है आज कोई बातें करता नजर आता है कोई ये बात कहते नजर आता है भाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए रोडें होनी चाहिए सड़कें होनी चाहिए आओ सुनो अगर स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बनाना मकसूद था तो इंडिया से अलहदा होने की जरूरत नहीं थी अगर सड़कें नालियां पक्की करना सड़कों को बनाना सड़कों के जालों को बिछाना अगर पुलों को बनाना मकसूद था तो इंडिया से अलहदा होने की जरूरत नहीं थी इंडिया के अंदर भी सड़कें मौजूद हैं, पुल मौजूद हैं, सड़कों का जाल बिछा है तरक्की आती मंसूबे मौजूद हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटी के कॉलेज आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के मुकाबले पे पाकिस्तान के कॉलेजेस के मुकाबले पे कई गुना ज्यादा बेहतर हालत के अंदर मौजूद हैं वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर कई गुना ज्यादा आगे हैं आज पाकिस्तान को अगर हासिल किया गया था फकत कलमाए तयबा उसके इबलाह के लिए और उसके निफास के लिए हासिल किया गया था आज हम भी इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं इस अजम का इजहार करने के लिए आए हैं आज मुल्क पाकिस्तान उसको हासिल किया सत्तर साल हो गए मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए हैं और हम ऐलान करते हैं हमारा दावा है मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं इनका हल अगर चाहते हो तो सिर्फ किताब और सुन्नत के नफाज के अंदर मौजूद किसी दूसरी चीज के अंदर मौजूद नहीं है आज अफसोस की बात है आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे यहाँ हुक्मरान तबका भी और आवाम भी वो भी निफाद इस्लाम के साथ दिलचस्पी नहीं रखती है उसकी दिलचस्पी भी है अपनी बरादरी के साथ है अपनी पार्टी के साथ है हमारी दिलचस्पी है भाई हमारी बरादरी भी जट है हमारी बरादरी भी अराई है चौधरी साहब भी अराई है चौधरी साहब भी जट है वो भी हमारे मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं उनका ताल्लुक भी हमारी ही जात के साथ है उनका ताल्लुक भी उसी पार्टी के साथ है जिससे ताल्लुक हमारा है और लोगों सुनो आज ईमान की जरूरत है कैसे ईमान की जरूरत है जैसा ईमान साहब के राम रिजवान अजमाइन के पास मौजूद था वो सहाबी रसूल है उसकी माँ उसके ईमान से खुश नहीं है उसने ईमान को कबूल कर रखा है वो उसको रोकती है उसको टोकती है ईमान से फिरने की दावत देती है कहती है तू ईमान को तर्क कर दे वो अपनी माँ को मुखातिब होकर पता है क्या कहता है कहा वल्लाह है या अलहदा कर दी जाती मुझे ये बात तो गवार है लेकिन मोहम्मद उनके ऊपर ईमान को लाने के बाद 
ان کے ہاتھ پہ بیت کو کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑنا گوارہ نہیں ہے وہ صحابہ کرام انہوں نے اپنی سگی ماں کو نہیں دیکھا تو برادری کی بات کرتا ہے آج تو پارٹی کی بات کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کا صدا بیٹا ہے اپنے باپ کے پاس آتا ہے ایمان کو قبول کر چکا ہے آج کیا کہتا ہے کہا بابا بدر کا موقع تھا آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا سیدنا صدیق اکبر نے اپنے سگے بیٹے سے محاطف ہو کر کیا کہا تھا کہا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اللہ کی قسم مگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غبار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے آلیدہ کر آج اس قسم کے ایمان کی ضرورت ہے اور کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے وہ تو صحابہ تھے اسی لئے اللہ رب العزت نے پہلے ہی کلام اللہ کے اندر اس عمر کا اعلان فرما دیا کہا فَإِنْ عَامَنُوا بِمِسْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْ ایمان صحابہ جیسا ہوگا قابل قبول ہے صحابہ جیسا نہیں ہے ردی کے برابر آج پیغام حق کانفرنس کے اندر آمد کا مقصد یہ ہے کہ حق بات کا اعلان کیا جائے اور اس بات کا اظہار کیا جائے اس ملک کو حاصل کیا گیا اس ملک کے اندر صحابہ کی عظمت کا دفاع بھی ہونا چاہیے تھا لیکن نفسوس کی بات ہے ملک پاکستان کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا وہاں پہ صحابہ کی عزت و ناموز بھی محفوظ نہیں ہے آج علماء کو پابند سلاسل کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں ان کو پسے دیوار زندہ پھینکنے کی دمکیاں تو دی جاتی ہیں لیکن من احبہم فبی حبی احبہم و من ابغزہم فبی بغزی ابغزہم کائنات کے امام نے کہا تھا کہا میرے صحابہ جو ان سے محبت کرتا ہے در حقیقت میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ در حقیقت میرے ہی بغز کی وجہ سے ان سے بغز رکھتا ہے ان صحابہ کی عظمت ان کی عزت آج محفوظ نہیں ہے آج ہمارا اعلان پھر کیا ہے ہمارا اعلان وہی حضرت شہید کا اعلان تھا کہا سن لو ہمیں بند کرو دل بند روح بند جسم بند دماغ بند سب کچھ بند کر لو لیکن نیک بات یاد رکھو ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ سرور کائنات کے صحابہ ان کی محبت کو نکال نہیں سکتے بتلاؤ ہمارے سینوں سے کوئی صحابہ کی محبت نکال سکتا ہے کوئی اٹھے صحابہ پہ سب و شتم کرے کوئی اٹھے صحابہ پہ تان کرے کوئی اٹھے حضرت صدیق اکبر کو گالی دے کوئی اٹھے عمر فاروق کو گالی دے کوئی اٹھے اسمان زنرین کو گھالی دے کوئی اٹھے اور امیر معاویہ رزوان اللہ علیہ مجمعین کو گھالی دے 
ऐसा तो हो सकता है कि हमें मौत हम पे मौत तारी हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम साहबा के दिफा से आज जब तलक जिसम में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा और सांस की आम तरफ उसका सिलसिला बाकी रहेगा साहबा की अजमत को बयान भी करते रहेंगे उनकी नामूस का दिफा भी करते रहेंगे और अल्लाह के फजलो करम से करोगे अब बुलंद आवाज से कहो करोगे इन शह अरमलक को हासिल किया गया मकसद ये था एक ऐसे टुकड़े को हासिल किया जाएगा जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरमत और नामूस महफूज होगी लेकिन अफसोस के साथ कहा था क्या कहें कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरमत पे डाके डाले गए इसी मुल्क के बाशिंदों ने डाले उनको राह फरार फराहम करने वाले भी हमारे ही फरान थे और टेलीविजन की सक्रीनों पे बैठकर ये बातें की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बड़े रहीम थे शफीक थे मेहरबान थे मुआफ फरमा देने वाले थे और जालिमों तुम्हें इस्लाम उसका दिफा वो तो तुम्हें कभी याद नहीं आया है लेकिन जब कभी भी इस्लाम पे नकब लगी है तुम इस्लाम के उस नकब के ऊपर उस नकब लगाने के दिफा उस नकब लगाने वाले के दिफा के अंदर जरूर निकले हो और इसकी हाल ही के अंदर मिसाल यहां पर दो ईसाई बच्चियों ने इस्लाम को कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी की तो वजीर आजम साहब खुद नोटिस लेते हैं आज खुद नोटिस और नोटिस ये लिया कि भाई किसी को जी जबर के साथ इस्लाम को कबूल नहीं करवाना चाहिए और बेगैरती की इंतहा है तुम्हारे मुल्क के अंदर कोर्टों के अंदर मुसलमानों की बेटियां भाग के शादी करती हैं वहां पर इस्लाम की इजाजत नहीं थी तुमने कहा उसकी मर्जी है आजादी इजहार होना चाहिए औरत को आजादी होनी चाहिए तुमने मुसलमान की बेटी को भागने के लिए तो आजादी का सहारा दिया लेकिन जब ईसाई की बेटी ने इस्लाम को कबूल कर लिया जिसके बाद उसके लिए कोई बली की जरूरत नहीं थी इस्लाम के तालीमत के तहत वहां पर तुमने उसके ऊपर एतराज को खड़ा कर कर इस बात को साबित किया कि तुम्हारा मसला औरत की आजादी नहीं है बल्कि तुम्हारा मसला इस्लाम से दुश्मनी और इस्लाम से बेजारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरमत उनके मसले पे भी तुम कहते हो कायनात का इमाम माफ कर दिया करता था अल्लाह का रसूल माफ कर दिया करता था जब तलक जिंदा था उसके पास इख्तियार मौजूद था लेकिन आपके दुनिया से चले जाने के बाद माफ करने का इख्तियार अब किसी दूसरे के पास मौजूद नहीं है खुद अल्लाह के रसूल सल्लम ने जब कतल के जब अपने गुस्ताखों की गर्दनों को उतारने के काम जारी किए तब तुमने उन अहादी से रसूल को हदीस की किताबों के सीनों पे नहीं देखा है तुम्हें सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी मकसूद है 
تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں حرمت کا پاس نہیں ہے اللہ کا رسول کہتا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرس ابن نکیز فی فتح مکہ وکان ممن یعز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے حکم دیا حویرس ابن نکیز کے کہ قتل کا وجہ پتہ کیا بیان کی وَكَانَ مِمَّنْ يُعْذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچایا کرتا تھا اللہ کے رسول اپنے گستاخ کے قتل کا حکم صادر فرمائے اور تم گستاخان رسول کے لیے راہ فرار کو فراہم کرو آج یا کل وزیر آزم کا بیان آیا ہے آسیا ملعونہ وہ بالکل محفوظ حالت کے اندر موجود ہے چند ہی ہفتوں کے اندر اس کو باہر منتقل کر دیا جائے گا لانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غداری کرنے والوں اللہ حرب العزت کے احکامات سے ان کا استحضاء کرنے والوں اور صاحب کا دور کے اندر نواز شریف کے دور حکومت کے اندر ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہم نے کہا تم نے غلط کیا ہے تم نے بددیانتی کی ہے تم نے دین سے غداری کی ہے اور ہمارے ہی باز اہل حدیث دوستوں نے کہا کہا آپ ممتاز قادری کا دفاع کیوں کرتے ہیں وہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہے ہم نے کہا ہم نے اس بات کا درست بھی اگر حاصل کیا ہے خود کائنات کے ایمان سے حاصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی کو بیجا کہا جاؤ مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اس سے اپنے لیے پناہ کو طلب کرو صحابی رسول مطعم کے پاس آیا آ کر کہا کہا اللہ کا رسول پناہ طلب کرتا ہے مطعم اپنے بنگلے کے اندر داخل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس سے پوچھتا ہے اب مطعم بتلایا نہیں تو کیا کرنے والا ہے کہا آؤ اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینی ہے آیا ابو جہل اس کے سامنے کھڑا ہے کہا کہا مدیم تو بے دین ہو گیا ہے کہا نہیں میں نے اللہ کے رسول کو پناہ دے دی ہے میں دین سے نہیں پھرا ہوں لیکن اگر تو بھی میرے راستے کے اندر آیا تیری گردن کو تیرے وجود سے علیدہ کر دوں گا پھر مطعم ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے کفر کی حالت کے اندر مر جاتا ہے اب بدر کا موقع آیا بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے قیدیوں کو لایا گیا اللہ کا رسول وہاں پہ پتہ کیا کہتا ہے کہا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اپنی آدھی زبان سے کہتا میں محمد الرسول اللہ سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دے گا اللہ کا رسول اپنے دفاع کے اندر آنے والے اس کافر جو مرا بھی کفر کی حالت کے اندر ہے اس کا اتنا پاس کرتے تو ہم ممتاز قادری کا پاس کیوں نہ کریں اور سنو تم نے اس ملک کے اندر کیا 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 ہے تم نے اسلام کے ساتھ آج اسلام کی حالت علیہ کو بگیڑ کے بگاڑ کے رکھ دیا ہے آج علماء کو پاکستان کا صدر اپنے پاس بلاتا ہے اور علماء سے ریاست مدینہ کے موڈل کے حوالے سے پتہ ہے کیا سوال کرتا ہے آج صبح بلال کو تب کے پروگرام میں وہ ذکر کر رہا تھا کہا جن درختوں کا جن پودوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے 
جو مدینہ کے اندر جن کی کاشتکاری کی جاتی ہے اس کی کاشتکاری کے حوالے سے ہمیں تجویز فراہم کرے اور بے وقوف ہو مدینہ کی ریاست ان خجور کے تنوں کا نام ہے مدینہ کی ریاست ان سڑکوں کا نام ہے جن سے تمہیں مدینہ جیسی لک نظر آئے مدینہ کی ریاست نام ہے تو اللہ رب العزت کے قانون کے نفاظ کا نام حدود اللہ کے قیام کا نام ہے حاکمیت الہیہ کے قیام کا نام ہے اور اس ملک کے اندر یہاں تو ختم نبوت اس کے تحفظ کے لیے بھی تنظیموں کو کام کرنا پڑ رہا ہے ملک مسلمانوں کا ہو حکمران مسلمان ہو پھر بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تنظیمیں موجود ہوں ظالموں تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کے اوپر بھی ڈاکے ڈالنے کے چور دروادوں کو کھولا آؤ سنو ہمارا اعلان کیا ہے ہمارا اعلان یہ ہے کائنات کے امام نے کہا تھا بعستو آنا وسعتن کحاتین کہا مجھے بیجا گیا ہے اور قیامت کو بالکل دو انگلیوں کے اشارے کے ساتھ اسی طرح قائم کیا گیا ہے یعنی مراد یہ ہے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور کائنات کے امام نے کہا سیکونو فی امتی سلاسون کذابون دجالون کلہم یغام انہو نبی کہا میری امت کے اندر تیس جھوٹے دجال کذاب آئیں گے ان میں سے ہر ایک خیال کرے گا انہو نبی بے شک میں نبی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بادی یاد رکھو میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کے عظیم شیخ ارمناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے اسن لو ہمارا اعلان کیا ہے حتم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا مسہلمہ کساب ہو اسود انسی ہو بہاب اللہ ہو راشد الخلیفہ ہو یا دور حاضر کا مسہلمہ پچاب ہو جہاں پر ہم نے کائنات کے ایمام کے صحابہ کو اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے میدان عمل میں دیکھا ہے وہیں پر آج مسیلم پنجاب اور اس کی ذریعت اس کی روحانی اولاد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے حل و کرم سے اہلِ توحید اہلِ حدیث ہر دور کے اندر میدان عمل میں موجود رہی اور ہمارا اعلان یہ ہے تم ختم نبوت پہ ڈاکوں کے چور دروازوں کو کھولو ہم ختم نبوت کے تحفظ کے ناروں کو لگاتے رہیں گے اور ہم اور جذبات میں نہیں جس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کا لہو بے سکتا ہے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ہمارا لہو بے جائے اس سے زیادہ عزاز کی ہمارے لیے بات ہو سکتی اور آخ 
آخری نقطہ آج ملک کو حاصل کیا گیا مقصد یہ تھا یہ تھا میں نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ کہتا ہے کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے گا آج یہاں پہ نظام الہی کو رائز کرنا تو دور کی بات آج ملک پاکستان کے اندر تم نے تو جہاد کا بھی گالی بنا دیا ہے آج تم نے اس کو دہشت گردی کی علامت قرار دے دیا ہے آج جہاد کی بات کرو ہماری نوجوان نسل کے اندر سے بعض اکتے ہیں کہتے ہیں اور جہاد کی بات کیا کرنی ہے جہاد کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اسلام کا سوفٹ ایمیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور تم آج جہاد سے کراہت محسوس کرتے ہو اللہ نے کلام اللہ کے اندر پہلے ہی اعلان فرما دیا کتب علیکم الکتال وہو کرہ لکم کہا ہم نے تم پہ کتال کو لازم کیا ہے حالانکہ تم اس کے اندر کراہت کو محسوس کرتے ہو اسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وعسا ان تحب شیئن وہو شر لکم کہا بعض دفعہ ایسا ہوگا تم کسی شیز کے اندر شر کو محسوس کرو گے اس کے اندر تمہارے لئے خیر ہوگی اور کسی کے اندر تم خیر کو محسوس کرو گے لیکن اس کے اندر تمہارے لئے شر محسوس موجود ہوگا اور اللہ رب العزت جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا اور یاد رکھو آج دنیا کے بھی مسائل اور پاکستان کے بھی مسائل ان کا حل اگر موجود ہے تو اللہ رب العزت کے اس قانون کے اندر موجود ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کو عطا کیا ہے ایک بات ایک مثال اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو ہزار پانچ یا چھے کی بات ہے انگلستان کا ایک پادری ہے ڈاکٹر ویلیم روونز نام ہے آرچ بشپ آف کینٹر بری ہے عیسائیوں کے ایک فرقے کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا روحانی رہنما ہے کوئین علیزبت وہ اعزازی طور پہ سب سے بڑی رہنما اس کے بعد روحانی طور پہ ان کا مذہبی طور پہ سب سے بڑا رہنما ہے اس نے انگلستان میں کہا کہا انگلینڈ کے مسائل کا حل اگر چاہتے ہو تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو نافذ کرنا پڑے آج پھر اس کو ہاؤس آف لارڈز ہاؤس آف کومنز یعنی سینٹ اور قومی اسیملی کے مشترکہ اجلاس کے اندر طلب کیا گیا کہ صفائی کو پیش کرو آ کر اس نے دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کی موجودگی میں کہا اس نے کہا پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں عیسائیت سے منکر نہیں ہوں عیسائیت سے باغی نہیں ہوں لیکن ایک بات آج بھی کہتا ہوں کہ انگلستان کے مسائل کا حل صرف کتاب و سنت کے نفاس کے اندر موجود پھر افسوس کے ساتھ تلخ بات ہے لیکن کہے دیتا وہ عیسائی ہو کر مان رہا ہے لیکن ہم مسلمان ہو کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہمیں برادریاں عزیز ہیں پارٹیاں عزیز ہیں ہمیں تعلقداریاں عزیز ہیں ہمیں جتھے قبیلے اور ایک اور بڑی بدبختی ہے کیا کہیں کہتے ہیں بھئی ساتھ نہیں دینا کیوں نہیں دینا تعداد بڑی تھوڑی ہے غالب نہیں آسکتے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ذمہ ہے آواز کو بلند کرنا ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا نافذ کرنا کائنات کے رب کے ذمہ ہے اور ہم سے اللہ سے پوری امید رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں علامہ موجود ہے ہم سے نافذ کیوں نہیں کیا تھا اس کا سوال نہیں ہو اس کے لیے کتنی کوشش کی تھی اس کا سوال ضرور ہے سنو آج ہمارا حال یہ ہے 
ہم تو ساتھ بھی دیتے ہیں تو بھائی کسرت و قلت کو دیکھ کے دیتے ہیں جبکہ کائنات کے رب کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ اِنَّمَا عَائِذُكُمْ بِوَاحِدَا اَن تَكُومُ لِلَّهِ اَن تَكُومُ لِلَّهِ مسنا و فرادا کہا اللہ رب العزت تم سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہے کس بات کا اَن تَكُومُ لِلَّهِ مسنا و فرادا کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب جتے ہو جب دس ہزار ہو جب دس لاکھ دس کروڑ دس عرب ہو نہیں ان تکوم لیلہ مسنا و فرادہ کھڑے ہو جاؤ جب دو ہو اور پھر دو پہ بس نہیں کیا کہا اگر ان دو میں سے ایک جھک جائے بک جائے کوئی مجبوری آڑے آ جائے تو تم نے پھر بھی نہیں پلٹنا ہے ان تکوم لیلہ مسنا و فرادہ تم نے پھر بھی اللہ رب العزت کے لیے اکیلے کھڑے ہو جانا اور پھر یاد رکھو کامیابی جو ہے وہ بظاہر فتح و شکست کے اندر موجود نہیں ہے کامیابی کسرت و قلت کے اندر موجود نہیں ہے ساری زندگی بیت گئی سنتے ہوئے جناب نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تبلیغ کرتے رہے ساڑھے نو سو برس کے اندر کتنے لوگ ملے کتنے ملے بہرحال آسانی کے لیے کہتا ہوں سو بھی پورے نہیں تھے اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بعض ایسے ہوں گے اپنی پوری امت کو پکاریں گے پوری پوری امت کے اندر صرف ایک فرد ہو ایک فرد اور بعض ایسے بھی ہوں گے پوری امت کو پکار رہا ہے نبی لیکن ایک فرد بھی نہ ہوں پوری امت کے اندر ایک فرد بھی موجود نہیں ہے یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت کامیاب تھی ناکام وہ لوگ تھے جنہوں نے ساس نہیں دیا آج ہم بھی اس عظم کا اعلان اس عظم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں جب تلک زندہ رہیں گے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تلک باقی رہے گا جب تلک روح اور جسم کا یہ تعلق باقی رہے گا نظام الہی نظام مصطفیٰ کی بات کرتے رہیں گے اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی اس کے لیے لوگوں کو پکارتے رہیں گے ساتھ دینے والے کئی ہزار ہوں تب بھی یہی دعویٰ ہے تب بھی یہی اعلان ہے اور ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو تب بھی ان الحکم اللہ للہ کے لیے اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے لیے اللہ کے فل و کرم سے اکیلے ہی میدان عمل کے اندر موجود رہیں گے سبحان ربی کا رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ